Le RC est le petit coupé de Lexus basé sur la plateforme de l'IS, long de 4,70 m, soit un peu plus qu'une Audi A5 ou qu'une série 4 coupée. Il a d'abord été lancé en version sportive appelée RCF, avant d'être décliné dans des versions plus sages. Outre le V8 de 477 chevaux de la RCF, la gamme compte également un 2 litres turbo essence de 245 chevaux ou notre version hybride appelée 300H qui fournit 223 chevaux en cumulé aux roues arrière. Il s'agit du même groupe motopropulseur que dans l'IS 300H. Notre RC 300H bénéficie de la finition la plus haute de la gamme dotée en série de roues de 19 pouces. L'habitacle est celui d'un coupé de luxe avec du cuir à profusion et une présentation soignée. On retrouve le touchpad typique des Lexus qui demande une certaine accoutumance et le compteur mobile. L'équipement est archi complet sur cette version qui offre de série les sièges ventilés ou la colonne de direction réglable électriquement et il n'y a tout simplement aucune option. A l'arrière il n'y a que deux places à considérer d'appoint car l'habitabilité est limitée pour les jambes comme pour les têtes. Le coffre dépasse les 410 m3 mais reste inférieur à celui d'une série 4 ou d'une classe C coupée. Contact est comme dans une prise, on peut démarrer à l'électricité seul, mais très rapidement, le moteur thermique entre en action. Disons-le tout de suite, les performances sont quelconques avec 8 ,6 secondes 6 pour passer de 0 à 100 et une vitesse maximale limitée à 190 km h La version 2 litres turbo fait mieux. Et puis on retrouve la boîte façon mobilette qui fait hurler le moteur quand on enfonce l'accélérateur, même si la très bonne insonorisation atténue le problème. Dommage car le châssis est excellent par son équilibre, même le confort est correct dans cette version malgré les roues de 19 pouces. En contrepartie des performances décevantes, les consommations sont annoncées sages et ce coupé premium échappe à tout malus écologique. Côté tarif, la gamme démarre à moins de 52 000 euros avec le 300H qui sert de motorisation d'appel. Notre modèle d'essai ultra équipé monte quant à lui à 62 000 euros. C'est cher car une A5 TFSI de 190 chevaux déjà nettement plus performante démarre à 40 000 euros. Et surtout ce moteur ne s'accorde ni avec l'allure de la voiture ni avec son châssis. Sans aller jusqu'au V8 de la RCF, un V6 de plus de 300 chevaux existe dans d'autres pays sur la RC. Il doit lui aller comme un gant.